है गाइस वेलकम टू माय चैनल आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू आइज आर गुड सो गाइस ऑलवेज सॉरी फॉर ए लॉन्ग ब्रेक यू ऑल नो वेल घर में बहुत सारा काम हो जाता है और लॉकडाउन तो मुझे लगता है आम दिन से भी ज़्यादा बिजी है सो सॉरी फॉर ब्रेक सो लेट वी स्टार्ट आवर वीडियो आज की जो वीडियो है स्पेशल डेडिकेटेड है इंग्लिश लिटरेचर को और इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ कंटेम्प्रेरीज ऑफ चोफ्री चोसर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द एज एंग्लो सेक्शन एंड चोसर एज यू विल फाइंड दैट इज इन माई प्ले लिस्ट आप प्ले लिस्ट में जाएँ विजिट करें इंग्लिश लिटरेचर की तो आपको जोफ्री चोसर एंग्लो सेक्शन मिल जाएगा तो उससे आगे का जो पार्ट है होप सो मैं इस एज को कम्प्लीट करूँ मैं शोरटी नहीं देती बिल्कुल भी बट होप सो मैं आपको चोसर टू सिक्स पेरेज को स्टेप टू स्टेप कम्प्लीट करवा दूँ सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पर्टिकुलर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ चोसर चोसर के कंटेम्प्रेरीज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम हमेशा मिस कर देते हैं जब भी पढ़ने लग जाते हैं और ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं सो लेट वी स्टार्ट सबसे पहले चोसर के जो फेमस कंटेम्प्रेरीज की यदि हम बात करें यू ऑल नो वेल कंटेम्प्रेरीज होते हैं जो उस टाइम के होते हैं चोसर को हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं बट यू जस्ट रिमेंबर वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जोफरी चोसर ये अब भी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में आया था डी प्लस पी आई यू जी सी नेट किसी एग्जाम में कि जोफरी चोसर के समय थ्री मेजर इवेंट्स हुए थे यू जस्ट रिमेंबर डेट हिस्टोरिकल मेजर इवेंट्स फर्स्ट इज हंड्रेड ईयर वॉर फर्स्ट मेजर इवेंट था हंड्रेड ईयर वॉर थर्टीन थर्टी सेवन टू फोर्टीन फिफ्टी थ्री ठीक है फर्स्ट मेजर ईयर मोर देन हंड्रेड ईयर चला था बट इसको हंड्रेड ईयर वॉर कहते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये वॉर हुआ था थर्टीन थर्टी सेवन टू फोर्टीन फिफ्टी थ्री सेकेंड जो मेजर इवेंट था जोफरी चोसर के समय वो था ब्लैक डेथ ये पेंडेमिक लाइक करोना कोविड नाइन्टीन की तरह ही उस टाइम ब्लैक डेथ काइंड ऑफ प्लेग से फैली थी भाई प्लेग से कहते हैं वन थर्ड यूरोप जो है डिस्ट्रॉय हो गया था डेथ हो गई थी तो इस इवेंट को ब्लैक डेथ कहा गया था थर्टीन फोर्टी सेवन टू थर्टीन फिफ्टी वन में ये फ्लोरिश हुआ था थर्टीन फोर्टी सेवन टू थर्टीन फिफ्टी वन एंड द थर्ड मेजर इवेंट पीजेंट रिवॉल्ट पीजेंट रिवॉल्ट थर्टीन एटी वन तो यू जस्ट रिमेंबर दिस थ्री मेजर इवेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चौसर हंड्रेड ईयर वॉर ब्लैक डेथ पीजेंट रिवॉल्ट हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा था किसी में कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इवेंट रिलेट नहीं करता है ठीक है चौसर से बाकी यू ऑल नो वेल चोसर के बारे में कि थ्री राजाओं के टाइम में रहे थे एडवार्ड द थर्ड रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ फिफ्थ सॉरी हेनरी फोर्थ एडवार्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड हेनरी फोर्थ तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जोफरी चोसर से रिलेटेड बाकी आप वीडियो में देख लेना सो जॉन गोवर के बारे में बात कर लेते हैं जॉन गोवर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ जोफरी चोसर इवन ही इज अ लाइक फ्रेंड ऑफ चोसर मतलब ये चोसर के वेरी गुड फ्रेंड थे और कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरीज होते हैं सेम uh, टाइम uh, में रहने वाले जैसे सेम टाइम uh, में रिगन सेम टाइम में राज करने वाले उनको हम कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं जैसे हिस्ट्री की बात करें तो बाबर के टाइम में साउथ में कृष्ण देव राय थे तो एग्जैक्टली दे आर द कंटेम्प्रेरीज जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम विजयनगर सब्राज्य था तो सच काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड कंटेम्प्रेरीज तो जॉन ग्रोवर इज अ मेजर कंटेम्प्रेरी ऑफ चोफरी चोसर एंड ही इज लाइक ए गुड फ्रेंड ऑफ चोसर एंड ही ऑल्सो डेडिकेटेड ए पार्ट ऑफ इज पोएम इसकी जो पोएम थी ट्रुलस एंड क्रेसिडा स्पेलिंग ठीक कर लेना ये स्पेलिंग गलत है ठीक है तो ट्रुलस एंड क्रेसिडा जो फेमस पोएम थी जो फ्री चोसर की उस पोएम को भी डेडिकेट किया था चोसर ने किसको गोवर को जो है डेडिकेट किया था इसके अलावा एक कोट है इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना मतलब सी एस लेविस जो एक क्रिटिक थे उन्होंने एलेग्री ऑफ लव लिखी थी ठीक है ट्वेंटीन सेंचुरी में उन्होंने एक वर्क लिखा था एलेग्री ऑफ लव और सी एस लेविश एक क्रिटिक हैं और उन्होंने इस वर्क में गोवर को मेंशन किया था तो यू जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सी एस लेविस ने एक वर्क लिखा था क्रिटिकल एलेग्री ऑफ लव और इस एलेग्री ऑफ लव के अंदर जॉन गोवर को उसने पॉइंट आउट किया था ऐसे क्वेश्चंस को हम स्किप कर जाते हैं लेकिन सीरियसली बताऊँ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं कि हु इज़ द क्रिटिक ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी हु डिस्क्राइब द गोवर इन इज वर्क एलेग्री ऑफ लव लाइक दैट तो यू जस्ट रिमेंबर द पर्सन जॉन गोवर एंड हु रिमार्क सी एस लेविश सी एस लेविश ने उनको क्या किया था रिमार्क किया था यू कैन से उनको पार्ट था, था अब यदि हम जॉन गोवर की बात करें तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छा पॉइंट है एग्जाम में अक्सर पूछ रहा था जॉन गोवर ने थ्री मेजर वर्क लिखे हैं थ्री मेजर वर्क लिखे हैं और थ्री डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हैं ठीक है फ्रेंच में लिखे हैं लेटिन में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डैट
क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्क है तो फ्रेंच वर्ड है ये मिरोन जी इसको ऐसे लिखना है एम आई डबल आर ओ एम डी ई फिर ऊपर डैश ऐसे लगा के डैश फिर ऐसे ये आई सा बना के ओ डबल एम ई ठीक है मिरोन जी ओ में तो ये फ्रेंच वर्क है जोन गोवर का इसके अंदर इन्होंने मैरिड लाइफ फॉलन ऑफ ए मैन की आ, कैसे जो है एक मैरिड लाइफ का अफेक्ट होता है मैन का सोसाइटी के ऊपर उस चीज़ को जो है डिस्क्राइब किया है नेक्स्ट जो मेजर वर्क है जोन गोवर का डेट इज़ वोक्स क्लैमिटीज इंपॉर्टेंट है बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है काफ़ी बार वोक्स क्लैमिटीज वोक्स क्लैमिटीज वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट तो इसका सब भी याद रखना इंग्लिश वर्जन वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट ये लेटिन में था ठीक है मिरोन डी में फ्रेंच वर्क है वोक्स क्लैमिटीज लेटिन वर्क है इसके अंदर इसने सीन जो क्रिटिसिज्म होते हैं जो करप्शन होते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं मतलब एक तरह से जो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स थीम रही लाइक like, इन सब चीज़ों को अनमोरलिटी गवर्नमेंट स्टेटस इन सब चीज़ों को इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था और इसी डिस्क्रिप्शन की वजह से चौसर ने इनको मॉरल गोवर कहा था यू जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट हु कॉल्ड गोवर मॉरल गोवर ठीक है तो गोवर को मॉरल गोवर किसने कहा था चोसर ने कहा था वाई बिकॉज ऑफ द वर्क वोक्स क्लैमिटीज वाई द वोक्स क्लैमिटीज वर्क डिस्क्राइब द सोसाइटी पॉलिटिशियन मॉरलिटी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स तो ये सब कुछ इन्होंने जो है इस वर्क के अंदर डिस्क्राइब किया था तो ध्यान रखना आपको ये पॉइंट नेक्स्ट और थर्ड जो वर्क था कन्फेसो एमिनिस्टस कन्फेसो एमिनिस्टस और ये जो वर्क है ये इंग्लिश में है तो यू जस्ट रिमेंबर द थ्री मेजर वर्क थ्री मेजर वर्क मीरोन डे ओमे रिटर्न इन द फ्रेंच लैंग्वेज देखो नाम से ही मीरोन डी ओमे अजीब सा लग रहा है फ्रेंच वाला है वोक्स क्लेमेंटीज हम ऐसे याद कर रहे हैं क्लेमेंटीज टीज लेटिन लेटिन ऐसी प्रोनसिएशन मैच हो रही है तो ये लेटिन में था और कन्फेसो एमिनिस्टिस तो वैसे ही दिख रहा है कन्फेशन करके लाइक कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ वर्क है इसके अंदर जो लवर कन्फेशन है उसकी Uh, मतलब उसको थीम को लिया हुआ है लव एक लवर का कन्फेशन दिखाया हुआ है ठीक है रिक्वेस्ट ऑफ रिचर्ड सेकंड रिचर्ड सेकंड जो किंग थे उनकी रिक्वेस्ट पर इन्होंने वर्क लिखा था इस वर्क में प्रोलोग भी है यू जस्ट रिमेंबर हिंदी जो कन्फेसो मिनिस्टर इंग्लिश वर्क है उसमें प्रोलोग भी लिखा गया प्रोलोग यू नो किसी भी चीज़ को हम सपोज आई एम गोइंग टू राइट ए बुक एंड देन आई डिस्क्राइब द ओपनिंग पेज वाई आई राइट दिस बुक एंड वट दिस बुक कंटेन्स तो दिस थिंग कॉल्ड प्रोलोग प्रस्तावना हिंदी में क्या देते हैं ठीक है इसके अंदर एट बुक्स हैं और इसका जो फ्रेम है वो नरेटिव फॉर्म में है ओल्डर मैन जो मेकिंग ए लव लाइफ मतलब एक लव लाइफ को दिखाया गया तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे और पूछे जा सकते हैं आगे तो यू जस्ट रिमेंबर दिस मेजर पॉइंट ओक्टेवा स्लेबिक कपलेट्स में लिखा गया है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ये जो वर्क है किस लिखा गया है ओक्टेवा स्लेबिक कपलेट्स के अंदर जो है ये वर्क लिखा गया है ओक्टेवा मीन्स आठ लाइन का स्लेबल वैसे मैं अलग से करवा दूंगी ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ओल्डर मैन मेकिंग लव लाइफ विद द वीनस वीनस इज अ सिंबल ऑफ गोडस ठीक है तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक थिंग्स और ये सब कुछ तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पक्का याद रखना है कि प्रोलोक किस वर्क में है एट बुक्स में कौन सा वर्क डिस्क्राइब है तो ये सब आपको अच्छे तरीके से जो है याद रखना है क्लियर तो जोन गोवर को हम बहुत डीप में लेके जाने वाले नहीं है यू जस्ट रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गोवर जो है ग्रेट रेपुटेशन थी आफ्टर द डेथ ऑफ द नेम ऑफ फ्रिक्वेंटली कपल्ड विद द चोसर तो चोसर के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोन गोवर का जो है नाम लिया जाता है ठीक है ही रिप्रेजेंटेड द फिगर ऑफ ऑल पोइट्रिक अथॉरिटी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है माने जाते हैं यूँ कहा जाता है कि शेक्सपियर्स ने अपने प्ले के लिए कुछ पोइट्रिक जो चीज़ें थी वो भी जोन गोवर से ली थी तो काफ़ी अच्छे जो है ये अपनी इसके माने गए हैं क्लियर तो फर्स्ट कंटेम्प्रेरी जोन गोवर आपको याद रखना है सेकेंड कंटेम्प्रेरी जो हम बात करें चोसर के टाइम जोफ्री चोसर जॉन वाइक्लिफ जॉन वाइक्लिफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता हमेशा जो जॉन वाइक्लिफ हैं ये भी जोफ्री चोसर के कंटेम्प्रेरी थे ही इज़ अ प्रिस्ट एंड अगेंस्ट द करप्शन ऑफ चर्च यू नो वेल गाइज उस टाइम क्या था कि चर्च ही मोस्ट डोमिनेटिंग चीज़ थी जो कुछ हो रहा था चर्चेज में ही हो रहा था चर्च uh, के पादरी जो भी बोल देते थे कि ऐसा है ऐसा है तो ऐसा ही होता था यू नो एज ऑफ रिवाइवल क्यों आई थी चलो स्टेप टू स्टेप हम करेंगे इस चीज़ को बट आपको यहाँ पर चीज़ समझना है कि ये रन एंड सास क्यों आया था रिवाइवल क्यों आया था क्यों क्योंकि जब ब्लैक डेथ फैली तो चर्च वाले क्या कहते थे कि वी आर द गोड वी कैन डू एनी कि हम तो गोड हैं हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जब ब्लैक डेथ फैली तो कैन यू इमेजन कि ये लोगों को बचा ही नहीं पाए तो लोगों ने कहा यार ये कहाँ के गोड हैं इन्होंने
मतलब ये सब डिटेल से करेंगे हम तो ऐसे लोगों के व्यूज़ जो है चेंज हो गए तो यहाँ पर आपको मेन पॉइंट याद रखना जो जॉन वाइक्लिफ थे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन होता है सुधार मॉर्निंग स्टार ऑफ फ्रेनेंसा यदि पूछे तो चौसर को कहा जाता है बट मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन यदि पूछे तो जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन फिफ्टीन सेंचुरी का जो मूवमेंट था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट हुआ था क्योंकि चर्च के अगेंस्ट क्यों हुआ था मैंने आपको रीजन बता दिया ब्लैक डेथ फैली थी और लोगों को लग रहा था कि चर्च पीपल्स आर द लाइक द गॉड तो ये फादर है ये गॉड है ये हमें बचाएंगे प्लेग से बट दे कॉन्ट डू एनी आपको पता गॉड के आगे तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता तो ये कुछ नहीं कर पाए तो लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे तो इस मोमेंट को जो लीड किया था जो वाइक्लिफ ने किया था तो इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डी प्लस में पूछा गया था हरियाणा एस्टेट में पूछा गया था कि जो फॉलोवर्स थे लोलार्ड्स कहलाते थे जो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर थे तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन आया द नेम ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ इज लोलार्ड्स दे यूज बाय द ओप्रेशर्स मतलब इनको एक तरह से जो वाइक्लिफ थे ये जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे उनको सपोर्ट करने वाला जो लीडर्स थे उनके जो फॉलोवर्स थे तो लोलार्ड्स कहलाते थे क्वेश्चन पक्का याद रखना बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं ठीक है ये जो लोलार्ड्स थे इनको हेरिटिक भी कहा जाता है तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था केवी में हु आर द हेरिटिक तो हेरिटिक्स इज द अनदर नेम ऑफ लोलार्ड्स एंड दे आर द फॉलोवर ऑफ जॉन वाइक्लिफ ठीक है अन यूनो वेल जॉन वाइक्लिफ वाई द जॉन वाइक्लिफ इज फेमस बिकॉज ही ट्रांसलेटेड बाइबल इन द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज अब यू नो वट इज वर्नाक्यूलर लैंग्वेज वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होती है द डे टू डे लैंग्वेज मतलब जो हम अपनी बोलते हैं क्या वाइक्लिफ आपको पता जो बाइबल्स थी वो बहुत टिपिकल ग्रीक लेटिन मतलब लेटिन में बहुत हैवी हैवी वर्ड्स में लिखी हुई थी तो आम लोगों को समझ नहीं पाता था कि बाइबल्स क्या सूचना देते हैं ये प्रिस्ट क्या कहते थे जो बहादरी लोग क्या कहते थे कि बाइबल में ये लिखा है बाइबल में ये लिखा और लोग अंधभगत होकर उसको फॉलो करते थे बट क्यों क्योंकि वो बाइबल्स को पढ़ ही नहीं पाते थे तो जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया कि भाई ये पादरी तुम्हें भड़का रहे हैं बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा ठीक है ना तो इन्होंने क्या किया बाइबल को ट्रांसलेट किया वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर मीन्स डे टू डे लैंग्वेज जो उस टाइम की लैंग्वेज होती है उसमें इसको इसने क्या किया भाई ट्रांसलेट किया तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि हु ट्रांसलेटेड बाइबल वेरी फर्स्ट टाइम तो वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड बाइबल वेरी फर्स्ट टाइम ही सैड दैट द कॉमन पीपल एंड ऑल कैन रीड दिस ऑल कॉमन पीपल रीड दिस तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है थर्टीन एटी टू से लेकर थर्टीन नाइन्टी फाइव थर्टीन एटी टू टू थर्टीन नाइन्टी फाइव तक इन्होंने लगातार किसके ऊपर काम किया बाइबल के ऊपर जो है इन्होंने काम किया यू जस्ट रिमेंबर तो वाइक्लिफ को लेकर बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है जस्ट रिमेंबर मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन फॉलोवर्स ऑफ वाइक्लिफ कॉलो लार्ड्स एंड कॉन्ट्रोवर्शियल जो इन्होंने पैम्फलेट्स लिखे थे कैपेबिलिटीज वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर ताकि वो लोगों को एक अवेयरनेस लास्ट के एक थियोलॉजिकल डिस्कशन करने वाला जो पर्सन था सबसे पहले वो कौन था गाइस जॉन वाइक्लिफ गॉट इट नेक्स्ट जो है चौसर के जो मेजर कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं विलियम लैंगलैंड यू नो विलियम लैंगलैंड सो मच फेमस चौसर के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चौसर के कंटेम्प्रेरी इनको माना जाता है विलियम लैंगलैंड को तो काफ़ी फेमस थे ये अपने टाइम में ठीक है तो विलियम लैंगमैन पोअर पर्सन थे काफ़ी ज़्यादा रिच नहीं थे इन्होंने देखो जो इंसान जैसा जैसा होगा कहीं ना कहीं अपनी थीम को वो लेके आते हैं तो इन्होंने वर्क लिखा था पियर्स एंड प्लोमैन यू जस्ट रिमेंबर इन्होंने वर्क लिखा था पियर्स एंड प्लोमैन लाइफ अबाउट द कॉमन पीपल कॉमन पीपल की लाइफ को लिखा था स्परिचुअल ग्रोथ को लिखा था इसके अंदर करप्शन जो कलर्जीज वगैरह जो करप्शन करते थे उसके ऊपर सटायर किया था मेटेरियलिज्म का डेंजर दिखाया था कि कैसे जो लोग हैं करप्शन के अंदर फंसते जा रहे हैं कैसे चर्च के जो कलर्जीज है वो पागल बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें इन्होंने जो है स्टार्ट की थी तो इन्होंने टावर हैवन ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर दिखाया था तो आपको ये पियर्स एंड प्लोमैन काफ़ी बार पूछा था पियर्स एंड प्लोमैन इज़ अ वर्क ऑफ विलियम लैंगलैंड ठीक है तो इसके अंदर सिंपल जो लाइफ है स्परिचुअल ग्रोथ है करप्शन के सटायर है कलर्जीज के ऊपर डेंजर है मेटेरियलिज्म के अंदर तो ये सब कुछ जो है इन्होंने दिखाया था ठीक है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था थ्री पॉइंट्स दे रखे थे कि विच इज़ नॉट पॉइंट ऑफ द पियर्स एंड प्लोमैन तो यू जस्ट रिमेंबर पियर्स एंड प्लोमैन से सटायर ऑन क्लर्जी क्लर्जी इसके ऊपर स्टायर था और इसके अंदर एक जैसे ये वर्क स्टार्ट होता है तो जो कॉमन पीपल है वो एक हील पे सोया हुआ होता है तो उस हील का नाम है मेलवर्न एम ए एल वी आर एन तो मेलवर्न हील को भी डिस्क्राइब किया गया जहाँ पर इन्होंने अपने आप को सोता दिखाया था और इन्होंने इस वर्क को
उसी तरीके से इन्होंने सोसाइटी को दिखाया जैसे ये कॉमन पीपल थे तो उसी तरीके से पी एस एंड प्लोमैन में इन्होंने बिल्कुल एक विजन कॉमन पीपल के लिए विजन है ये काफ़ी लॉन्ग पोएम थी इसके अंदर ऑलमोस्ट फिफ्टीन थाउजेंड लाइन्स थी तो यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट आल्सो कि ऑलमोस्ट फिफ्टीन थाउजेंड पंद्रह हजार के आसपास लाइन लाइन थी इसके अंदर ट्रुथ को सिंसियरिटी को डायरेक्टली अपील किया था जो कॉन्शियसनेस थी ट्रुथ थी सिंप्लिसिटी थी तो पीपल्स ऑफ इंग्लैंड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है इंप्रेशंस रहा था इंग्लैंड के पीपल्स का इस वर्क के ऊपर तो ध्यान रखना आपको विलियम लैंगलैंड का एक ही फेमस वर्क है बट एग्जाम ओरिएंटेड है नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी हैं जोफ्री चोसर के जॉन मैंडिविले ठीक है जॉन मैंडिविले भी काफ़ी एम ए एन डी ई वी आई डबल एल ई एम ए एन डी ई डी ई वी आई का भी बीच में एम ए एन डी ई वी आई डबल एल ई तो जॉन मैंडिविले का एक ही प्रोज वर्क है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना जॉन मैंडिविले क्या था ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जिनको ज, आ, यात्राएं करने का बड़ा शौक था मतलब जर्नी करने का बड़ा शौक था ही क्रॉस द सी इन्होंने सी को क्रॉस किया था थर्टीन ट्वेंटी टू में and he went to explore the so many countries of Asia and he have write the memories of wars मतलब इन्होंने क्या किया था एक सी को क्रॉस किया था और इन्होंने मतलब एक बहुत अच्छी वाली आप कह सकते हो कि एक जर्नी को कंप्लीट किया था और उसी जर्नी को इन्होंने एक बुक की फॉर्म में लिख दिया तो एक ही बुक है जर्नी की फॉर्म में है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछ ली जाती है ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडिविले ठीक है ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ जॉन मैंडिविले के हो ओरिजिनली ये फ्रेंच में इन्होंने लिखी थी थर्टीन फिफ्टी सिक्स में ओरिजिनली फ्रेंच में थी बाद में इनको इस बुक को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में 1375 के अंदर ठीक है और द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोलंबस है वो भी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे इस बुक से मीन्स जॉन मैंडिविले यू कैन से सबसे पहले जर्नी के ऊपर जो लिखने वाले राइटर थे वो जॉन मैंडिविले थे क्योंकि इन्होंने सी को क्रॉस किया था एशिया के काफ़ी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था और उसी को अपनी जर्नी के अंदर इन्होंने इंक्लूड करके लिख दिया था नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हैं जॉन लिड्स ठीक है जॉन लिड्स गेट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडमायर द वर्क ऑफ चोसर एंड ट्राई टू इमिटेट द स्ट्रक्चर ऑफ इज वर्क इन्होंने चोसर को काफ़ी एडमायर किया था मतलब चोसर को काफ़ी पसंद करते थे और उनके स्ट्रक्चर को इन्होंने फॉलो भी किया अपने काफ़ी वर्क में बहुत इंपॉर्टेंटली नहीं है इनके वर्क्स का आप टाइटल याद रखना ज़्यादा डीप जाने की जुटनी सरपेंट ऑफ डिवीज़न द फर्स्ट वर्क सरपेंट ऑफ डिवीज़न ये इनका प्रोज वर्क था जिसमें uh, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से इन मतलब जो बाद के राइटर्स ने भी फॉलो किया था सरपेंट ऑफ डिवीज़न सेकेंड दिस इज इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए ये एग्जाम में आ सकता है फॉलो प्रिंसेस सीधा सीधा नाम आएगा राइटर आपसे पूछा जाएगा जॉन लिट्स गेट ठीक है एल वाई डी जी ए टी ई लिट्स गेट तो फॉलो प्रिंसेस रिटर्न इज द बकेशियोज इन लिटन जो बकेशियो जहाँ से चोसर अपनी कैंटवेरी uh, टेल्स के लिए इंस्पायर्ड हुए थे द सेम सोर्स फॉलो प्रिंसेस का भी था जहाँ से लोन uh, जो जॉन लिट्स गेट भी इंस्पायर्ड हुए थे तो आपको ध्यान रखना बकेशियो के लिटिन वर्क से को ही इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर चोरासियन जो स्टंजा है जो मतलब जोफ्री चोसर का जो बिल्कुल कॉपी uh, पेस्ट करके राइटिंग स्टाइल को इन्होंने लिखा था फॉलो प्रिंसेस तो फॉलो प्रिंसेस इंपॉर्टेंट है स्टार लगा के याद कर लीजिए यू जस्ट रिमेंबर द टू पॉइंट अबाउट दिस फॉलो प्रिंसेस द फर्स्ट पॉइंट कि ये बकेशियो के लिटिन वर्कस की कॉपी था एक तरह से जहाँ से इन्होंने डेकेरम वो जो चोसर ने भी कॉपी किया था और उसी स्टाइल में ट्रांसलेट किया था चोरासियन राइम स्कीम को इसने यूज़ किया था नेक्स्ट है रीजन ऑफ सेंसुअलिटी नॉट सो इम्पॉर्टेंट यू जस्ट रिमेंबर द टाइटल रीजन ऑफ सेंसुअलिटी नॉट इम्पॉर्टेंट ट्रॉय बुक इंपॉर्टेंट है इसका याद कर लेना एट द कमांड ऑफ द प्रिंस जो हेनरी फिफ्थ थे प्रिंस हेनरी फिफ्थ के कहने पर इन्होंने ये वर्क लिखा था ट्रॉय बुक ठीक है इट इज़ ट्रांसलेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको ट्रांसलेट भी किया गया था और काफ़ी फेमस भी हुआ था तो ये ट्रॉय जैसे हिस्टोरिकल फिगर को लेके लिखे जाते हैं तो ट्रॉय बुक तो इसका जो ट्रांसलेशन था उस ट्रांसलेशन का जो नाम था मैं स्पेलिंग आपको लिख देती हूँ ट्रॉय बुक का जो ट्रांसलेटेड नाम था उसका नाम लिखो जी यू आई डी ओ ग्यूडो डी डी ई ठीक है कोल्यूमिनस सी ओ एल यू एम एन आई एस ठीक है तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया था एक बार जो ट्रॉय बुक है ये ट्रांसलेशन है किस वर्क का तो ये किस वर्क का ट्रांसलेशन है ग्यूडो डी कोल्यूमिनस जी यू आई डी ओ डी ई सी ओ एल यू एम एन आई एस ठीक है तो इस वर्क का ट्रांसलेशन है कौन सा वर्क ट्रॉय बुक बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें द सीज ऑफ थी बस नेक्स्ट जो वर्क है द सीज ऑफ थी बस ये रिप्लाई था फ्रॉम द कंटेवेरी टेल्स जो कंटेवेरी टेल्स में नाइट टेल है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी जो कंटेवेरी टेल्स के अंदर जो पहली टेल है नाइट टेल 
तो ये नाइट टेल का रिप्लाई था मतलब नाइट टेल में जो स्टोरी थी उसको रिप्लाई करके यहाँ पर एक स्टोरी लिखा गया था ठीक है तो ये रिप्लाई है किसका नाइट टेल का नेक्स्ट है टेम्पल ऑफ ग्लास नेक्स्ट कौन सा है टेम्पल ऑफ ग्लास तो जो टेम्पल ऑफ ग्लास है वो चोसर के हाउस ऑफ फेम से इंस्पायर्ड है ध्यान रखना टेम्पल ऑफ ग्लास किससे इंस्पायर्ड है चोसर के हाउस ऑफ फेम से इंस्पायर्ड है कौन सा टेम्पल ऑफ ग्लास ठीक है तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना पहले का जमाना नहीं है टाइटल और सिंपल पूछें आजकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं किस वर्क से कौन सा वर्क इंस्पायर्ड है कहाँ की लाइन से क्या लिया गया है कौन सा क्रिटिक ने कमेंट दिया था कौन सा टाइटल बना क्या सोर्स थे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कौन इट्सगेट से कुछ पूछा गया था यूजीसी नेट में कि इसकी 176 की जो लाइन की पोएम है वो कौन सी है द सीज ऑफ थेबिस जो पोएम थी द सीज ऑफ थेबिस जो रिप्लाई थी नाइट टेल का हमने अभी अभी पढ़ा वो 176 लाइन की जो है पोएम थी एंड द लास्ट वर्क जो जो ऑन लिट्सगेट का इंपॉर्टेंट है लंडन लेक पैनी लंडन लेक पैनी इन्होंने बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है जिस फॉर्म में कैंटवेरी टेल्स था मतलब ऐसे ही प्लिग्रिम्स से उनकी जर्नी को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश यहाँ पर की गई है ठीक है गाइज तो ये थे मेजर जोन जोफ्री चोसर के कुछ कंटेम्प्रेरीज एक नाम है याद रख लेना एक ही एक ही वर्क है थॉमस होकलीव थॉमस होकलीव में रीजेंट ऑफ प्रिंसेस जस्ट रिमेंबर ओनली एंड ओनली वन वर्क रीजमेंट ऑफ प्रिंसेस तो जो रीजमेंट ऑफ प्रिंसेस था ये इन्होंने हेनरी फिफ्थ के लिए लिखा था ठीक है तो ध्यान रखना ये भी जोसर के कंटेम्प्रेरी में माना जाता ज़्यादा फेमस नहीं हुआ बट एक ही वर्क है थॉमस होकलीव तो रीजेंट ऑफ प्रिंसेस जो है रिटर्न था इनका फिफ्थ हेनरी फिफ्थ के लिए ठीक है विर्च्यूज और वाइसेस को डिस्क्राइब करने वाला ये वर्क था तो गाइज इट्स ऑल अबाउट कंटेम्प्रेरीज ऑफ जोफ्री चोसर तो होप गाइज यू लाइक माई एफर्ट्स फॉर यू जस्ट सिंपली आई वॉन्ट टू से समथिंग कि यू नो आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर सीरियसली स्पीकिंग आई एम अ सिंपल हाउस वाइफ टीचिंग इज माई पैशन मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है आई हैव छोटी सी अकेडमी है मेरी मैं बस पढ़ाती हूँ अपने लेवल पे ठीक है लेकिन आजकल लॉकडाउन में तो बिल्कुल अच्छी वाली हाउस वाइफ बन के रह गई सारा दिन किचन और बच्चों का बहुत सारा काम होता है तो सो सॉरी मैं वीडियोस नहीं बना पाती इतनी ज़्यादा बट डोंट वरी मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी आई ऑलवेज वांट टू से वन थिंग इट्स नॉट माय ओवर कॉन्फिडेंस इट्स माई एक्सपीरियंस कि मैं जब भी वीडियो दूंगी आपको एग्जाम का एक नंबर कन्फर्म होगा सो so, आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना क्योंकि कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं न्यू वीडियोस बनाने के लिए और इंग्लिश लिटरेचर की ये सीरीज आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं आ, मैंने आ, सोचा है चौसर से शेक्सपियर तो एटलीस्ट मैं जरूर करवा दूंगी कि लॉकडाउन में काफ़ी बच्चों का बड़ा नुकसान हुआ है तो एक तो फ़ायदा हो जाए बच्चों को सो हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग स्टे कनेक्ट विद मे बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ टिल थर्ड ऑफ मे बाय